Welcome to Cottagea, December 27th current affairs we will discuss this and the current time we will discuss this and the answer we will discuss this first question railway budget is a sadhaarana budget we will discuss this committee so the correct answer Vivek Debray committee this Vivek Debray committee is a Neeti Ayog Sarbhidan so Vivek Debray committee we will discuss this and we will discuss this रेंडवेला पलाहारो पधेरो आर्थिक असमाचार नहीं चे ये रेंडु बजट लानु मल्ली विलीनम चेसेरो एंड इन दुलो में कन्वर्ट तो ना अक्वार्ट कमिटी ये देते हों दो ये कमिटी रेलवे बजट एंड जनरल बजट लानु मरी कलिपी प्रवेश पे टाली नहीं चे पिना कमिटी हैं माटा माना को बजट नू प्रवेश पे टरम पद्धन दिवं अपडे बजेट अन्नदी भारत देशानी तुले सारेगा वच्चिंदी अपडु रैल्वेल्ला एक्स्टेंशन अन्टे रैल्वेल्ला सामर्द्यम चाला परिमितंगा वंदा पटलो कावट्टि आदे कोणसागिंदी 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
నూట ఎనభై తొమ్మిది దేశాలు ఇందులో సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాయి ప్రస్తుతం దీన్ని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా క్రిస్టలీనా జార్జివా ఉన్నారు ఆమె మనకు బల్గేరియా దేశానికి చెందిన వ్యక్తి అండ్ అట్లాగే దీనికి చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ గా ఐఎంఎఫ్ కు చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ గా భారతీయ అమెరికన్ గీతా గోపినాథ్ ఉన్నారు అది టూ డేస్ కింద కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం ఆమె గురించి సో అంతర్జాతీయ అంశాలు పెద్ద సంస్థలపై ఇటలీ పన్ను విధింపు మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క మిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారాన్ని చేసే డిజిటల్ సంస్థలపై మూడు శాతం పన్నును విధిస్తూ ఇటలీ పార్లమెంట్ ఒక చట్టాన్ని ఆమోదించింది అయితే ఈ సంస్థల రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో ఇటలీలో కనీసంగా ఆరు మిలియన్ డాలర్లు అంటే ఇటలీలో ఆరు మిలియన్ డాలర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనిమిది మిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారాన్ని చేసే సంస్థల ఇటలీ పన్ను విధించింది ఈ తరహా పన్ను విధించిన రెండో యూరోపియన్ కంట్రీ ఇటలీ మొదటి యూరోపియన్ కంట్రీ ఏది అంటే ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ మొదటి ఇటలీ మొదటి యూరోపియన్ కంట్రీ సో ఫ్రాన్స్ మనకు గాఫా అనే ఒక ట్యాక్స్ ని పెట్టారు గాఫా సో గాఫా ట్యాక్స్ ఏ దేశం ఇటీవల విధించింది అని చాలా పోటి పరీక్షల్లో వచ్చింది మనకు సో గాఫా అంటే గూగుల్ అమెజాన్ ఫేస్బుక్ అండ్ యాపిల్ ఈ నాలుగు సంస్థల పైన వాళ్ళు పన్ను విధించారు ఫ్రాన్స్ అదే తరహాలో ఇటలీ కూడా ఇప్పుడు పన్ను విధించింది ఈ విధంగా డిజిటల్ సంస్థల పైన పన్నును విధించిన రెండో పెద్ద యూరోపియన్ దేశం ఏది అంటే ఇటలీ మొదటి దేశం ఏది అంటే ఫ్రాన్స్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జాతీయ అంశాలు మనకి ప్రపంచ తెలుగు రచయితల నాలుగో సమావేశం మరి ఇప్పుడు విజయవాడలో ప్రారంభమవుతుంది డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో జరుగుతుంది ఇది నాలుగవ సమావేశం గతంలో సమావేశాలు మనకు రెండు వేల ఏడు రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పదహైదులో నిర్వహించారు మరి సమ ఒక్కొక్కసారి సమావేశానికి ఒక్కొక్క నినాదం అనేది తీసుకున్నారు రెండు వేల ఏడులో మాతృభాషోద్యమ నిర్మాణం ఇది అప్పటి స్లోగన్ రెండు వేల పదకొండులో సాంకేతిక తెలుగు రెండు వేల పదిహేనులో భాషా పరంగా తెలుగు వారంతా ఒక్కటే నిజానికి రెండు వేల పదిహేను నాడు మరి అప్పటికి రాష్ట్రం విడిపోయింది తెలుగు రాష్ట్రాలు ఒక్కటిగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఒక తెలుగు రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు విడిపోయాయి విడిపోయిన తర్వాత జరిగిన సమావేశం ఇది కాబట్టి ఇక్కడ మాకు భౌగోళికంగా విడిపోయిన భాషా పరంగా మాత్రం మేమంతా ఒక్కటే అనే ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో భాషా పరంగా తెలుగు వారంతా ఒక్కటే అన్న ఒక ఇతివృత్తం తోటి మనకు రెండు వేల పదిహేనులో ప్రపంచ తెలుగు రచయితల సమావేశం మూడు సమావేశం అప్పట్లో జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు మాతృభాషను కాపాడుకుందాం స్వాభిమానం చాటుకుందాం అనే నినాదంతో మరి నాలుగో సమావేశం విజయవాడలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ లో జాతీయ గిరిజన నృత్యోత్సవం మరి ఇది మొట్టమొదటి నృత్యోత్సవం ఇది పైపుకు సంబంధించి మనకు గిరిజనులకు సంబంధించి మొట్టమొదటి నృత్యోత్సవం ఇది ఇది డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీలలో ఎక్కడ నిర్వహిస్తున్నారంటే ఛత్తీస్గఢ్ లోని రాయ్పూర్ లో నిర్వహిస్తున్నారు సో దేశంలోని ఇరవై నాలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మాత్రమే కాకుండా మనకి మాల్దీవులు శ్రీలంక బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ నుంచి కూడా గిరిజనులు ఈ నృత్య ఉత్సవంలో పాల్గొంటున్నారు అండ్ అలాగే తెలంగాణ గిరిజనులు గుస్సాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజనులు థీంసా నృత్యాన్ని ఇందులో ప్రదర్శించనున్నారు సో ఇట్లాంటి కల్చరల్ ఐటమ్స్ అనేవి మనకు ఎగ్జామినేషన్ కి బాగా ఇంపార్టెంట్ ఈ గుస్సాడి అనేది మనకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని రాజ్ గోండ్ గిరిజనులు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఈ వేడుకను గోండుల దీపావళిగా పరిగణిస్తారు అనమాట గోండ్స్ ఈ ఈ కింది వానలో గోండుల దీపావళిగా భావించే పండగ ఏది అని కూడా అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అట్లాగే థీమ్స్ అనేది నిజానికి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో పుట్టింది ఇది కానీ మనకి ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విశాఖపట్నానికి ఇది ఒక అఫీషియల్ నృత్యం అధికారిక నృత్యంగా కూడా చెప్పొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఉండే అరకులోయ బుర్ర గుహల ప్రాంతంలో గిరిజన మహిళలు పోర్జా అనే ఒక ఓకే గిరిజన మహిళలు ఈ నృత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు రైట్ సో కాబట్టి మనం టిఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్లకు గుస్సాడికి సంబంధించి అండ్ ఏపీపిఎస్సి ఎగ్జామ్లకు సంబంధించి థీమ్స్ ఎక్కడ ప్రముఖమైన డ్యాన్స్ అని ఇట్లా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో మనకు తెలంగాణ నుంచి గుస్సాడి గిరిజనులు వెళ్లారు నృత్య ప్రదర్శన చేస్తారు అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి థీమ్స్ మహి థీమ్స్ నృత్యం చేసే గిరిజన మహిళలు వెళ్లారు అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్థిక అంశాలు సో పిఎంఈవై పథకానికి ఆధార్ తప్పనిసరి చేసింది ప్రభుత్వం సో పిఎంఈవీవై అంటే ప్రధానమంత్రి వయో వందన యోజన సో అరవై ఏళ్లు దాటిన వృద్ధుల కోసం మరి వాళ్లకు ఎనిమిది శాతం రిటర్న్స్ ఇచ్చేలా ఈ పథకాన్ని గతంలో ప్రవేశపెట్టారు 
మరి ఈ ప్రధానమంత్రి వయో వందన యోజన పథకానికి ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది సో సీనియర్ సిటిజన్లకు పింఛన్ అందించే పథకం ఇది సో వాళ్ళు ఎంత అమౌంట్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ లో భాగంగా కట్టారన్న దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వాళ్ళకు రిటర్న్స్ ఉంటాయన్నమాట దీన్ని ఎవరు అమలు చేస్తారంటే ఎల్ఐసి జీవిత బీమా సంస్థ మన కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఇది ఈ సంస్థ ద్వారా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు సో పిఎం బీవీవై పథకానికి ఇటీవల చేసిన మార్పు ఏమి సో అని ఇస్తారు దీన్ని ఎల్ఐసి అమలు చేస్తుంది అలాగే దీన్ని ఆధార్ కు ఇటీవలి కాలంలో లింక్ చేశారు ఇట్లాంటివి ఇచ్చి కేవలం ఒకటిసారి అనేది కేవలం రెండుసారి అనేది అట్లా ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ స్వచ్ఛ భారత్ అమల్లో భాగంగా యూనిసెఫ్ నుంచి అవార్డు పొందిన జిల్లా ఏది ఇది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్స్ వచ్చేసి పెద్దపల్లి ఫరీదాబాద్ కామారెడ్డి కుంతి ఇందులో ప్రతి ఆప్షన్ కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టి మేము రేపటి దాకా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చే వరకు వెయిట్ చేయలేని వాళ్ళు స్వచ్ఛ భారత్ సంబంధించి ఈ జిల్లాల ప్రత్యేకతల్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు అండ్ రెండోది ఇవి వ్యక్తులు నియమాలకు సంబంధించినవి మనం చర్చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనోజ్ ముకుంద్ నారవానే రవి మిట్టల్ హర్షవరన్ శ్రింగ్లా ఇటీవలి కాలంలో వీళ్ళు వార్తల్లో నిలిచారు వివిధ నియామకాలకు సంబంధించి వాళ్ళు ఏ ఏ పోస్ట్ లో మరి నియామకం అయ్యారో లేదా నియామకం కానున్నారో మీరు ఇక్కడ గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విజన్ ఈ దశాబ్ది క్రికెటర్ల జాబితాల్లో కింది వారిలో స్థానం పొందింది ఎవరు సో ఏబి డివిలియర్స్ విరాట్ కోహ్లీ స్టీవ్ స్మిత్ అలీస్ పెర్రీ వీటిల్లో ఎవరు మనము గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఓకే ఆప్షన్ మనకి ఈ కూడా ఉండాలి పై వారందరూ సో ఇట్లా ఒకసారి చదువుకొని వీటికి ఆన్సర్స్ చేయండి సో నెక్స్ట్ రేపటి కరెంట్ అఫేర్స్ లో రేపు కలుద్దాం